弟！好在所有招数都已用尽，却还是没有一丝胜算。喂，星宇大人，还交给你什么？尽管使出来。去世，准备孤注一掷吗？也好，让我看看会有什么惊喜。以后这家伙在卖弄什么呀？以为自己很帅吗？五阶七副四阶有什么了不起的？灵力的差距，阶级的差距，就是这么残酷。现在浩辰全力以赴的最后一攻，也算不了遗憾。只是这一招，未免有点让人失望。要日斩！九十七号骑士，你是否要认输？剑都断了，这九十七号得认输了吧？刚才要不是一号骑士留守，他现在恐怕连爬起来的力气都没有了。爷爷，你选的人，终究还是败了。我承认，你挺有天赋的，但到此为止吧，你已是强弩之末，再比下去对你有害无利。认输吧，我已经没有兴趣再继续了。一号骑士，我知道你很强，也知道你从一开始就没有尽全力。我会用我手中的剑证明我自己，所以从现在起，你最好专注一点。这是刚才的剑气，因为我的战斗才刚刚开始。
，这就是你的计划。先是尽可能熟悉对方的战斗意识，随后通过牺牲，短暂的拉平等阶差距，制造取胜的瞬息可能。但若真想击败他，你就必须以时间赛跑。这真的能做到吗？截然不同。